без секса. Здравствуйте. Книжный клуб 2018 года «Буклаб» – американская романтическая комедия. Дебютный фильм режиссера Билла Холдермана с Дайан Китон и Джейн Фондой в главных ролях. Фильм был выпущен 18 мая 2018 года на Paramount Pictures и получил неоднозначные отзывы критиков. Но игра актеров фильма получила высокую оценку, и фильм имел кассовый успех, собрав более 104 миллионов долларов по всему миру при бюджете в 14 миллионов долларов. Главные роли в фильме «Книжный клуб 2018 года» сыграли обладательница премии «Оскар» в номинациях «Лучшая женская роль» и «Лучшая женская роль второго плана» Дайан Китон, Джейн Фонда и Мэри Стенберген. Ну и как тебе в Скотс Дейли? Ну, не знаю, такое чувство, что я попала в сериал «Ходячие мертвецы». В ролях Дайан Китон, Дайан, вдова, недавно потерявшая мужа. Джейн Фонда, Вивиан, хозяйка отеля. Цандис Берген, Шерон Майерс, федеральный судья, 15 лет в разводе. Мэри Стинберген, Кэрол Колби, жена Брюса. Энди Гарсия, Митчелл, пилот самолета, возлюбленный Дайан. Дон Джонсон, Артур, бывший ухажер Вивиан. Крейг Т. Нельсон, Брюс Колби, муж Кэрол. Ричард Дрейфус, Джордж, друг Шерон с сайта знакомств. Алисия Сильверстоун, Джилл, дочь Дайан. Кэти Асселтон, Эдриан, дочь Дайан. Говорят, память это второе, что тебя покидает. Что же тогда первое? Я не помню. Фильм «Книжный клуб» стал дебютной режиссерской работой продюсера Билла Холдермена, который ранее выпустил такие известные картины, как «Прогулка по лесам» и «Грязные танцы». Одну из ролей в фильме «Книжный клуб» исполнил известный американский актер и певец Дон Джонсон, отец актрисы Дакоты Джонсон, которая сыграла главную роль в фильмах «50 оттенков серого», «На 50 оттенков темнее» и «50 оттенков свободы», основанных на одноименной серии книг писательницы Э. Л. Джеймс. Актеры Крейг Т. Нельсон и Уоллес Шоун ранее работали вместе над озвучиванием мультфильма «Суперсемейка». Съемки фильма «Книжный клуб» проходили в городе Санта-Кларита, штата Калифорния. Сравнение с сексом в большом городе на пенсии напрашивается само собой. Четыре героини, четыре крепко сбитых типажа, четыре модели отношений с мужчинами, четыре типа красоты. Хотя, с последним книжный клуб все же немного лукавит. Из этого дамского квартета лишь у одной имеются незначительные проблемы с лишним весом. Проще говоря, эти дамы чертовски хорошо выглядят. Настолько хорошо, что с одной стороны, на них бы равняться, с другой, ну вы серьезно видели много таких пенсионерок. Нужно быть особо проницательным зрителем, чтобы дать Джейн Фонде 80 лет, а Даян Китон 72 года. Не все голливудские дамы идеально сохраняются. Однако героинь книжного клуба «Время пощадило», и ими все еще можно любоваться, что для романтической комедии очень важно. Мужчины в книжном клубе тоже смотрятся неплохо, особенно Энди Гарсия, но с женским полом их не сравнить. Твой телефон в меня уперся. Я не брал с собой телефон. О -о -о. Может, поедем домой? Что скажешь? Скажу, да. Бежим. Книжный клуб – это антологический рамком вроде реальной любви. Он состоит из четырех независимых романтических историй о каждой из героинь и из склеивающего эти сюжеты рассказа о давней и теплой дружбе. Никакого соперничества, никаких интриг, никакого злорадства. Героини встречаются и созваниваются, потому что любят и поддерживают друг друга. Вообще, доброта и милота разлиты по всему фильму. Героини страдают лишь от неуверенности в себе или, как в случае с Кэрол, от неуверенности мужа. В остальном у них все отлично с деньгами, со здоровьем, с детьми и с работой и они могут отдаться романтическим приключениям с замечательными партнерами. Секс-сцен в картине нет, но и к лучшему, но откровенных разговоров, намеков и шуток в книжном клубе немало, так что это ни в коем случае не детское кино. Фильм забавный, обаятельный, с нежным привкусом душевности. Это весьма вдохновляющая лента для тех, кто надеется до конца жить на всю катушку. Книжный клуб довольно открыто говорит о проблемах современных городских женщин за 60. При зашкаливающем количестве слова «секс», которое звучит с экрана, фильм умудряется не скатиться в пошлость. Но что гораздо важнее, он говорит с поколением 30-40-летних. Буквально щелкает его по носу, кто дал вам право считать своих родителей слишком старыми и от того лишать их права на самостоятельную полноценную жизнь. Дети книжного клуба сами похожи на брюзжащих пенсионеров и, как выясняется на деле, едва ли что-то знают о своих родителях. А они живые, смешные, начитанные и насмотренные. Чем еще могу помочь, Ваша честь? Да мужчины вашей мечты всего один клип. Боюсь, ты тут не поможешь, спасибо. Ушел. Сюжет фильма «Книжный клуб». Дайан, Дайан Китон, Вивиан Джейн Фонда, Шерон Цандис Берген и Кэрол Мэри Стенберген дружат больше 30 лет. Они часто встречаются, чтобы поболтать о жизни и о прочитанных книгах. 
когда одна из женщин предлагает прочесть и обсудить 50 оттенков серого, эротический бестселлер наводит участниц клуба на размышления о личном фронте, где у них большие проблемы. Вивиан давно запретила себе влюбляться, Даян лишь недавно отошла от смерти мужа. Шерон вот уже много лет ни с кем даже не целовалась, а Кэрол переживает из-за того, что после выхода на пенсию муж утратил к ней интерес. Летя навестить своих дочерей в Аризоне, Даян в самолете знакомится с пилотом Митчеллом, его сыграл Энди Гарсия. Между ними завязываются отношения, хотя Даян испытывает сомнения, недавно она потеряла мужа и давно уже ни с кем не встречалась. Вивиан проводит много времени с Артуром, но страх потерять свободу заставляет ее держать его на расстоянии. Кэрол расстроена отказом мужа заняться с ней сексом, и читая 50 оттенков серого, она понимает, что им чего-то не хватает. Шерон заводит аккаунт на сайте знакомств, чтобы познакомиться с мужчиной. Подруги продолжают читать на 50 оттенков темнее и 50 оттенков свободы в своем книжном клубе, пытаясь понять, как решить свои проблемы. Дочери Даян продолжают оказывать на нее давление, чтобы она переехала в Аризону, но она не хочет оставлять своих друзей. Она уезжает, чтобы увидеться с Митчеллом, и когда ее дочери не могут связаться с ней, они звонят в полицию, чтобы найти ее. Обнаружив ее в загородном доме Митчелла, они настаивают на том, чтобы она перебралась в один из их домов, прервав отношения с бойфрендом. Даян объясняет дочерям, что хотя она уже в возрасте, ей не нужно находиться под постоянным наблюдением. Она собирает вещи и уезжает к Митчеллу. Артур просит руки Вивиан, она ему отказывает, несмотря на заверение Артура, что он не посягает на ее независимость. Артур уезжает в аэропорт, Вивиан поняв, что совершила ошибку, едет за ним. Она опаздывает к его рейсу, но когда она возвращается, то обнаруживает, что Артур ждет ее в отеле и влюбленные воссоединяются. Кэрол, разочарованная тем, что Брюс отказывается заниматься с ней сексом, пытается разными способами соблазнить его, но он совершенно не обращает на это внимания. Она добавляет в его напиток Виагру, но выясняется, что проблема не в отсутствии эрекции, и они по-прежнему не занимаются сексом. Брюс признает, что испытывал стресс в связи с выходом на пенсию, и не знает, что с этим делать. Воссоединяются супруги после зажигательного танца в благотворительном шоу талантов. После нескольких свиданий с мужчинами с сайта знакомств, Шерон решает, что это не для нее, и удаляет свой аккаунт. На помолвке сына она произносит речь о том, что все в этом мире заслуживают любви и счастья. Шерон снова открывает свой аккаунт на сайте знакомств в надежде найти свое счастье. Я перемотаю пленку на 30 секунд Заткнись назад. Заткнись и целуй меня. О, нет. Даян Китон – все та же очаровательно неуклюжая девушка, какой ее когда-то увидел Вуди Аллен. Только теперь у нее красивые белые волосы. Джейн Фонда не стесняется своей сексуальности и является ее главным транслятором в фильме. Мэри Стенберген – самый человечный сплав из этих двух подруг. Единственная, кто из всех героинь разбирается с существующим браком. Ее героиня Кэрол – очаровательная, но точно знающая себе цену. Сцена с примеркой формы официантки покажет зрителям все, что нужно. В похожем образе, но не в форме, она выступала не так давно в другой пенсионерской комедии «Стар перцы». И Цандис Берген, вечная властная дама из офиса, которая смело взяла на себя самый непростой образ в этом квартете проблем и вышла со второго плана. Этой картине точно подойдет определение милое. Разумеется, она сентиментальная, хотя иронии здесь предостаточно. После просмотра этого фильма хочется собрать какой-нибудь клуб уже из своих друзей и назвать, ну а почему бы и не книжный клуб.